Hello everyone, I am AC Verma and welcome to my Anyone Study channel. First of all, I would like to tell you a little introduction about my Anyone. So let's move. This is the my Anyone site and really yeah, this is too much impressive site. So my dear viewer, the my Anyone is an educational content based website that's provide totally free contents like class and subject wise video lecture best and the well published ebook short notes online piece motivational story and thoughts that are the provided by the best my anyone educator team so my dear viewer without wasting the time i want to say only that please don't forget to like comment share and subscribe to my anyone channel and press the bell icon also so you can get the latest update from this site. You can visit www.myanimon.com for the more details. That's the all about my animal. So there is no need to worry about it. I will tell you in the Hindi also. So my dear viewer, I have told you that this is a site is an educational content based site. और इस साइट पे आपको एजुकेशन से रिलेटिव जितने भी कंटेंट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं तो मैं आप सभी से यही कह रहा हूं कि इस साइट के जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनको आपको क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है कमेंट करना है और आपको इसके जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनसे जुड़े रहना है ताकि इस साइट की जितनी भी अपडेट्स है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सके चलो सो लेट्स मूव टू आवर स्टडी टॉपिक दैट इज द ऑल अबाउट द माय एनिमल Really यार, this is the true much impressive site and आपको खुद को तो पता ही है और आपको अपने जो friend circle हैं उनको भी बताना है ताकि आपके जितने भी friends हैं उनको भी इस site का फायदा मिल सके। So let's move to our study topic. So my dear viewer, our today's study topic is web developing. So in this session we will learn about the step by step HTML from starting point. That's my promise to. मैं आपको HTML को step by step पढ़ाऊँगा और HTML के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से लेकर HTML के जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट है जहां आप वेब डेवलपिंग का कोर्स सीख सकते हो आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट -क्या होती है वो सारे हम इस सेशन के अंदर स्टडी करेंगे तो माय डियर व्यूअर्स इस टॉपिक पे स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ इस टॉपिक के जितने भी कंटेंट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेब डेवलपिंग क्या होती है क्योंकि जब भी हम एचटीएमएल पढ़ने जा रहे होते हैं या हम जिस भी टॉपिक से रिलेटिव पढ़ने जा रहे थे सबसे पहले हमें उस टॉपिक का बेसिक कांसेप्ट पता होना चाहिए और जब तक हमें अगर बेसिक कांसेप्ट पता नहीं होगा तो हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी समझना हमारे लिए मुश्किल होगा तो सबसे पहले हम यहां पे पढ़ेंगे कि एक्चुअली में वेब डेवलपिंग होती क्या है क्योंकि आज का जो टॉपिक है आज का जो सेशन है वो वेब डेवलपिंग है तो इस सीरीज में जब हम वेब डेवलपिंग सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसके बाद में हम एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एचटीएमएल क्या होती है किसने डेवलप की थी और कौन सी लैंग्वेज है कहां पे इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है इसके बाद में इसके कुछ रिलेटिव जो वेब टेक्नोलॉजी है जैसे वेब पेज हो गया वेबसाइट हो गया वेब ब्राउजर हो गया वेब सर्वर हो गया ये भी हमें कुछ थोड़ी सी स्टडी करनी है फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द एचटीएमएल फिर इस इसके बाद में एचटीएमएल टैग ये हम सारे स्टडी करेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि जब भी हम कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं तो इन चीजों के बारे में पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जब तक हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से ये वो चीजें हैं कि जब हम कोई भी वेबसाइट डेवलप करने जाते हैं तो इन सभी टर्मिनोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है तो सबसे पहले हमें इनके कांसेप्ट को सीखना चाहिए तभी हम वेब डेवलपिंग अच्छी तरीके से सीख पाएंगे कि एक्चुअल में होता है क्या है कहां इनका यूज होता है क्योंकि वेबसाइट तो आप बना लोगे लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद में उसे होस्ट भी करना होता है और उसे रन भी करना होता है तो वो सारी जो चीजें हैं वो हम आज सीखेंगे इसी सेशन के अंदर तो चलो शुरुआत करते हैं वेब डेवलपिंग की देखिए वेब डेवलपिंग का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम में कि जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी इंटरनेट पे चलती है मोस्टली जो वेब एप्लीकेशन है और वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलती है उनको किसी ने किसी ने डेवलप किया है डेवलप का मतलब किसी ने किसी ने बनाया होगा तो अगर कोई भी एप्लीकेशन जो बनाता है बनाने वाले को हम बोलते हैं वेब डेवलपर जो एप्लीकेशन इंटरनेट के लिए इंटरनेट पे चलने वाले कोई भी एप्लीकेशन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं वेब डेवलपर कहते हैं और ये जो कोर्स है इस स्टडी मटेरियल को या इस स्टडी कोर्स को हम क्या कह सकते हैं 
वेब डेवलपिंग कह सकते हैं तो माय डियर व्यूअर्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेब डेवलपिंग क्या होती है और वेब डेवलपर किसे कहते हैं अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एस क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ वेब डेवलपिंग के बारे में बताया था जो कोर्स हम सीखने जा रहे हैं लेकिन मेन कोर्स जो होता है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि पर्टिकुलरली आपका पूरा जो वेब डेवलपिंग होता है वो एस लैंग्वेज में होता है तो ये एस लैंग्वेज होती क्या है कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया किसने इसको बनाया था और अभी करंटली किस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे सो लेट्स मूव मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं तो मैं आपको उन नोट्स के से पढ़ाऊँगा और ये नोट जैसे ही आपका ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टेप बाई स्टेप एस जैसे ही ये सेशन कम्प्लीट हो जाएगा आपको इसी साइट के ऊपर इनकी पी अवेलेबल हो जाएगी सो लेट्स मूव देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की तो इसे बनाने वाले जो हैं वो टीम्स बनर्सली ने 1990 में इसको डेवलप किया गया था लेकिन जब इसने स्टार्टिंग टाइम में ये लैंग्वेज आई थी तो उस टाइम पे इसे सिर्फ ऑफिशियल वर्जन के लिए यूज़ नहीं किया गया था लेकिन बाद में 1991 के अंदर इसे ऑफिशियल वर्जन के लिए भी यूज़ में लिया गया था देखिए एस का मतलब क्या होता है एस टी एक लैंग्वेज है तो एस लैंग्वेज में एस एक लैंग्वेज है और एस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए एच का मतलब होता है हाइपर टी का मतलब होता है टेक्स्ट एम का मतलब मार्कअप और एल का मतलब लैंग्वेज तो देखिए लैंग्वेज का मतलब क्या होता है लैंग्वेज मीन्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग इन हिंदी या आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश तो मैं जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मीन्स ये हो गया कि वो पर्टिकुलरली मेरे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर हो सकता है कि वो मेरे डेटा मेरे कोड को एक एक कोड से दूसरे कोड में चेंज कर रहा है तो ये पर्टिकुलरली क्या है लैंग्वेज है अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि पर्टिकुलरली हमें किसी न किसी लैंग्वेज को सीखना होता है कन्वर्सेशन करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज को क्या करना होता है सीखना होता है तो उसी तरीके से अगर मुझे कंप्यूटर के बीच में मान लीजिए कि ये मेरा पीसी है मान लीजिए ये मेरा पीसी है यदि मुझे पीसी या किसी पर्सनल इंटरपर्सन के बीच में अगर मुझे इंटरेक्ट करवाना है तो उस पर्सन के बीच में और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट कराने के लिए मुझे पर्टिकुलरली किसी न किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी द विदाउट लैंग्वेज दैट नॉट बी पॉसिबल तो एक जो पीसी होता है वो एक मशीन होती है ये हमारी क्या होती है मशीन होती है तो इस मशीन के बीच में और एक जो ह्यूमन बींग्स होती है इनके बीच में कन्वर्सेशन करने के लिए या उस वे को समझने के लिए हमें पर्टिकुलर किसी न किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है तो यही एक लैंग्वेज है इसी तरीके की एक लैंग्वेज है कि आज मैं आपसे हिंदी बोल रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे किसी ने सिखाया था कि कै का मतलब क्या होता है कै का मतलब क्या होता है और कौन कौन से इसमें वोवल्स और कौन कौन से इसमें कॉन्सनेंट होते हैं तो उन सबको सीखने के बाद में ही मुझे आज ये लैंग्वेज बोलने का मौका मिल रहा है यही मैं ये लैंग्वेज में आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो उसी तरीके से कंप्यूटर को समझने के लिए हमें पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज में वर्क करना होता है और कंप्यूटर सिर्फ उसी लैंग्वेज को समझता है वैसे तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है वो है जीरो और वन जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं बट आप जब वेब डेवलपिंग की बात करें तो वेब डेवलपिंग के लिए हमें पर्टिकुलरली इस लैंग्वेज में वर्क करना होता है ठीक है और ये लैंग्वेज किसके द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलरली किस सॉफ्टवेयर के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है तो एस का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलरली ये भी जो टैक्स है इस टाइप का जो टैक्स है इस टाइप के टैक्स को आप पर्टिकुलरली किसी न किसी वर्ड में लिखते हो फाइल्स में लिखते हो तो ये एक टैक्स हो गया तो ये जो टैक्स है इस टैक्स को जब आप लिखते हो और यही लिखा हुआ जो टैक्स होता है इसको आप कहीं ना कहीं यूज में लेते हो तो वही हो गया कि हाइपर का मतलब क्या होता है हाइपर का मतलब होता है कि आपको ऐसे ऐसे पेज बनाने हैं कि अगर आप उस पेज में कोई भी लिंक जनरेट करते हो तो जैसे आप उस पेज के लिंक पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली किसी दूसरे पेज पे क्या हो जाते हो रिडायरेक्ट हो जाते हो ठीक है तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में रिडायरेक्ट का मतलब क्या होता है और हम कैसे रिडायरेक्ट होते हैं देखिए चलो मैं आपको हाइपर के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में हाइपर क्या होता है मैं यहाँ पर अपनी ही साइट का नाम लिखता हूँ www.myanimon.com तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर किया तो एंटर करने के बाद में इस कॉन्सेप्ट को भी मैं समझाऊँगा आपको एंटर करने के बाद में मेरे सामने एक ये पेज बन के आया है इस पेज की पूरी कोडिंग लिखी हुई है तो ये जो पेज है इस पेज को हम क्या बोलते हैं वेब पेज बोलते हैं या समटाइम दिस इज़ नॉन एज द एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये जो पेज जो लिया हुआ है ये एस टी एम एल में डिज़ाइन किया हुआ है तो इसे हम वेब पेज कहते हैं वेब पेज का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं हमारी साइट के अंदर जो हम उसमें राइट करते हैं और वो हमें एक फ्रंट व्यू डिज़ाइन करके देता है इसे हम वेब पेज कहेंगे ठीक है अगर मैं आपको इसकी कोडिंग की बात करूं कि इसकी मुझे कोडिंग
ठीक है देखिए ये इसकी पूरी कोडिंग है ऐसे ही कोडिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऐसा डरने की कोई बात नहीं है ये कोडिंग इतनी इजी है कि आप एक सेकंड में सीख सकते हो अगर आपने सही तरीके से इस पूरी वीडियो लेक्चर को अटेंड किया है तो तो चलो शुरुआत करते हैं हाइपर लिंक का मतलब क्या है हाइपर लिंक का मतलब ये है कि ये जो लिंक है ये ब्लू वाली जो लिंक है जिन पे ये माउस ले जाने के बाद में इसका जो सैम्बल है वो चेंज हो जाता है दैट्स आर द दीज आर द हाइपर लिंक मीन्स ऑफ दैट वैन यू क्लिक ऑन दिस लिंक यू विल बी रिडैक्ट टू दी ऑन अदर पेज एंड दिस इज नॉन एज द हाइपर लिंकिंग इट मीन्स क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट एस जे एस पी के नाम से एक पेज आ रहा है ये कि पेज बना हुआ है तो अभी इस पेज पे हैं हम करेंटली लेकिन मैं जैसे ही किसी दूसरी पेज पे क्लिक करता हूँ सो नाउ आई एम गोइंग टू अबाउट एस डॉट जे एस पी यानी मैं इस पेज पे चल जा चुका हूँ और आई थिंक ये जो साइट है ये आपके जो साइट है ये जे एस पी में साइट है जावा जावा सर्वर पेज में तो वो भी मतलब कोडिंग जो होती है वो सारी एस टी एम एल में ही होती है तो जो मैंने आपको अभी दिखाई है ये वाली कोडिंग जो है ये सारी कोडिंग एस टी एम एल की कोडिंग है ये हम सीखेंगे बहुत ही जल्दी तो ये था आपका हाइपर लिंकिंग और इसमें सारी जो ये टैक्स बेस्ड है तो इसको हम टैक्स कह सकते हैं और मार्कअप का मतलब ये होता है कि देखो कितनी अच्छी डिजाइनिंग बना रखी है कि आप जैसे पूरी साइट पे बहुत अच्छी अच्छी डिजाइंस बना सकते हो उसको इसका जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हो इसका जो फ्रंट व्यू है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बना सकते हो एक तरीके से ये होगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हो तो यही आपका मतलब होता है मार्कअप का मतलब कि आप पूरे टैक्स के थ्रू आप ये डिज़ाइनिंग जनरेट करते हो मैंने इसमें जो भी लिखा हो वो सारा टैक्स में लिखा है मैंने ऐसा यहाँ पे कोई भी ऐसा इमेज नहीं बना रखा है तो उसके बाद में ये बना जो बनाया हुआ है ये सारा बना हुआ है ये सब कुछ इसकी जो कोडिंग है वो सारी टैक्स में लिखी हुई है तो इसका मतलब हो गया है कि ये टैक्स बेस्ड एक मार्कअप लैंग्वेज है जो टैक्स को रिकोगनाइज करके एक पेज को दूसरे पेज के साथ में इंटरलिंक करके आपका वेब डिज़ाइन या वेब पेज बनाता है तो ये है आपका एस चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब होता है क्या इसमें मैं ये एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है ये कैसे लिखा जाता है कि सारे इसमें ये है हाँ एक चीज़ बता दूँ आप कभी भी कंफ्यूज मत होना एस जो है एक कैस इन सेंसेटिव लैंग्वेज है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि कैस इन सेंसेटिव का लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब भी हम देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कई बार कंपटीशन लेवल में ये पूछ लिया जाता है एस जो है एक केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज है या नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे ये टैक्स लिखो या फिर चाहे आप ये टैक्स लिखो ठीक है टैक्स जो होती है टैग को आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो बहुत हार सेम तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये दोनों इक्वल होती है इसका मतलब ये है कि नॉन कैच सेंसिटिव लैंग्वेज है लेकिन इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं एट्रीब्यूट्स और एंटिटी नेम जो होते हैं ठीक है वो हमेशा कैच सेंसिटिव होती है कैच सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि आपने अगर कलर जो है कलर को अगर सही तरीके से नहीं लिखा है या कुछ जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे मान लीजिए हो गया एम परसेंट हो गया ठीक है यूनिकोड हो गया उसको आपको पर्टिकुलरली उसी तरीके से लिखना होगा तो ये आपका होता है अब हम बात करते हैं अदर टर्मोलॉजी जो मैंने बताया था कि इनको सीखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो अदर टर्मोलॉजी में देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या है और शुरुआत करते हैं कि अदर टर्मोलॉजी में हमें क्या क्या जानना है मैंने वो से आपको बता दिया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब पेज की वेब पेज का मैंने आपको बता दिया कि ये जो कोड आप लिखते हो ये कोड एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में लिखते हो जिसे हम क्या कहते हैं वेब पेज कहते हैं या एस डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं ठीक है दूसरा दूसरा देखिए कि वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये पर्टिकुलर एक वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट माई एनिमन डॉट कॉम जहाँ पर बहुत सारे वेब पेजेस बने हुए हैं और उस कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस को हम क्या कह सकते हैं वेबसाइट कहते हैं और एक पर्टिकुलर वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं मान लीजिए दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं थाउजेंड भी हो सकते हैं यानी ये डिपेंड करता है उस वेबसाइट पर जिसने उसे बनाया है ठीक है तो वेबसाइट भी हो गया अब देखिए वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है जैसे पर्टिकुलरली इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है समझना है कि वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम जब भी हम एस टी वेब पेज की कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टैक्स एडिटर में कोडिंग करनी होती है और टैक्स एडिटर में कोडिंग करने के बाद में वो जो टैक्स है उस टैक्स को देखने के लिए पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं वेब ब्राउजर कहते हैं दैट पॉसिबल ध्यान रखना इस चीज़ को विदाउट द वेब ब्राउजर वे कॉन्ट बी शो द आउटपुट ऑफ एस टी एम एल
जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं वेब ब्राउजर कहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेब ब्राउजर यूज होता है उस वेब ब्राउजर का नाम है आप सभी जानते हैं और वो वाला वो जो वेब ब्राउजर है वो गूगल क्रोम ठीक है क्योंकि हम जब भी नेट चलाते हैं तो नेट चलाने के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम में ही टाइप करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कौन सा ब्राउजर है अब देखिए एक चीज़ ये और ध्यान से समझ लीजिए कि वेब सर्वर का मतलब क्या होता है क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप वेबसाइट तो बना लोगे लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद में उसे होस्टिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है तो वेब सर्वर का मतलब क्या होता है कि वेब सर्वर एक पर्टिकुलर तरीके से कंप्यूटर सिस्टम ही होता है कि जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो सर्च करने की वाली जो भी रिक्वेस्ट होती है उस रिक्वेस्ट को आपकी मशीन से किसी दूसरी मशीन पर लेके जाता है तो वो कैसे लेके जाता है मैं आपको बताता हूँ देखिए एक सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं मैंने यहाँ पर लिखा गूगल या मैंने लिखा www.facebook.com ओके facebook.com तो मैंने ये लिखा तो मैं जैसे ही साइट पे क्लिक किया मैंने तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे सामने बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मीन्स क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे देखिए आप जो भी टाइप करते हो वो टाइप होके यहाँ से एक यू आर पास होता है और ये जो यू आर होता है इस यू आर में आपने जो भी लिखा है वो सारा यहाँ से रिडायरेक्ट होके अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा वॉट इज़ द एस एच टी एम एल आपने लिखा यहाँ पे सॉरी एच टी एम एल तो आप एच टी एम एल जैसे ही लिखते हो तो आपने देखो गूगल के अंदर क्या लिखा एच टी एम एल तो आप जैसे ही एच टी एम एल लिखते हो तो ये जो डेटा है ये यहाँ पे जा रहा है ये पास हो रहा है कि आपने यहाँ पे एच टी एम एल टाइप किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है और इस रिक्वेस्ट को हम क्या कहते हैं एस रिक्वेस्ट कहते हैं ये जो एस रिक्वेस्ट है ये एस रिक्वेस्ट हमारे इस वेब ब्राउजर से जनरेट होके कहाँ पे जा रही है एक सिस्टम पे जा रही है और उस सिस्टम पे जाने के बाद में वहाँ पे इस एस से रिलेटिव जो भी पेजेज हैं या जो भी रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट को वापस आपके इसी ब्राउजर के अंदर दिखा रहा है इसका आपको ऐसे पता नहीं चलेगा आपको ऐसे पता चलेगा जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक किया तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर कुछ परसेंट लोडिंग होती है ध्यान से देखिए और फिर ये लोडिंग वापस रिलोडिंग होती है मतलब आपका पहले रिक्वेस्ट जाता है और फिर रिक्वेस्ट का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो वापस आपके इसी मशीन पे आता है क्लाइंट मशीन पे आता है लेकिन जो रिक्वेस्ट जाने का जाने के बाद में जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में उसे प्रोसेस करता है प्रोसेस करने के बाद में उसका जो भी आउटपुट होता है वो उस मशीन पर सेंड करता है जहाँ से उसे रिक्वेस्ट मिली है तो जो रिक्वेस्ट सेंड करता है जो प्रोसेस करने के बाद में सॉरी जो प्रोसेस करने के बाद में जो रेस्पॉन्स सेंड करता है वो आपका रेस्पॉन्स हमेशा सर्वर सेंड करता है इसलिए जब आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली बन जाती है तो वेबसाइट बनने के बाद में आपको पर्टिकुलरली उस वेबसाइट की सिस्टम पे होस्ट करनी होती है जब तक आप किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग नहीं करोगे ये बात ध्यान से ध्यान से सुनना कि जब तक आप किसी साइट की होस्टिंग नहीं करोगे होस्टिंग जब तक आप किसी साइट की होस्टिंग नहीं करोगे तो होस्ट टिंग नहीं करोगे तब तक आपको उस साइट पे कुछ भी नहीं होगा वो साइट चलेगी ही नहीं वो साइट सिर्फ आप किसी अपने पर्टिकुलर सिस्टम में डेवलप कर सकते हो लेकिन पर्टिकुलर चलाने के लिए आपको किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट होती होगी जैसे एग्जांपल वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर एक ऐसा सर्वर है जिस पर आप अपनी साइट को क्या कर सकते हो होस्ट कर सकते हो ठीक है ठीक है व्यूअर्स चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है सो so, ये था मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ उस इमेज के जरिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ तो देखिए ये है ये है ये आपका एक लैपटॉप है तो इस लैपटॉप में मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा जैसे मैंने अभी लिखा था फेसबुक तो आपने जो भी लिखा तो जो लिखते हो इंटरनेट के जरिए एक सिस्टम होता है उस सिस्टम पे जाता है और इस सिस्टम पे जो रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स होता है वो वापस इस सिस्टम पे जाता है तो ये रिक्वेस्ट आने और जाने का जो काम होता है वो ऐसे ही होता है ठीक है यस नेक्स्ट देखिए इसमें दूसरा मैं इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी मैंने लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका वेब ब्राउजर है क्योंकि एस टी के जितने भी कोर्स होते हैं उनको देखने के लिए पर्टिकुलर आपको किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका क्या होता है ब्राउजर होता है तो ये आपका ब्राउजर है तो इस ब्राउजर ने क्या की एक रिक्वेस्ट सेंड की ये रिक्वेस्ट इस सर्वर पे गई 
यहाँ पे बहुत सारे सर्वर लगे हुए हैं ये वाला जो सर्वर है इसने रिक्वेस्ट इसको सेंड किया ये वाला जो सर्वर है इसने रिक्वेस्ट इसको सेंड किया ठीक है ये डेटाबेस है ये एप्लीकेशन सर्वर है तो इस तरीके से आपका जो सर्वर है उस इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में उसे इसका जो भी रिजल्ट है वो वापस इस सर्वर पर और इस सर्वर से इस सर्वर पर और इस सर्वर से अगेन आपका जो भी आपका ब्राउजर है जहाँ से आपने रिक्वेस्ट सेंड की है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे आपको पर्टिकुलर वो जो वेब पेज होता है वो आपके ब्राउजर पे क्या हो जाता है डिस्प्ले हो जाता है तो ये इस तरीके से आपको दिखने में तो ऐसा लगता है कि सर मैंने तो एक सेकंड में टाइप किया दूसरे सेकंड में मुझे रिजल्ट मिल गया लेकिन ये जो रिजल्ट मिलता है इसके बैकहेंड में कितनी वर्किंग होती है कितनी प्रोसेस होती है वो सारी यहाँ पर होती है तो ठीक है आइडिया व्यूवर्स टूडे वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑल द बेसिक ऑफ द एस कि हमने एस का कुछ बेसिक पढ़ा है कि कैसे उसमें वेब ब्राउजर वर्क करता है कैसे उसमें वेब सर्वर वर्क करता है और कैसे उसमें आपका जो एस डॉक्यूमेंट्स होता है वो वर्क करता है ठीक है तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ी है आई होप आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं है और फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए और हमारे जो फेसबुक के हमारे जो सोशल मीडिया के जो मीडिया हैं उनको आपको क्या करना है लाइक करना है ताकि हमसे जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक मिल सके ठीक है तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर स्टडी करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एस टी एम एल अब देखिए एस टी एम एल का स्ट्रक्चर क्या होता है चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है देखिए स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये मान लीजिए एक ड्राइंग बनाता हूँ ये मान लीजिए एक हुमन है ठीक है ये एक हुमन है ठीक है तो इस हुमन के दो पार्ट होते हैं ठीक है ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको मैं हम कह सकते हैं हेड क्या कह सकते हैं हेड कह सकते हैं ठीक है और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं बॉडी कहते हैं ठीक है उसको हम क्या कहते हैं बॉडी कहते हैं ध्यान से देखना जो हेड होता है हेड में हमारे क्या होते हैं आँख कान नाक मुँह ये होते हैं दिस इट मीन्स वी कैन से दे दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी ठीक है तो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो हमारे हेड सेक्शन में होते हैं उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या होते हैं कि जितने भी हमारे कंटेंट होते हैं या जितने भी हमारे हेल्पफुल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे किस में होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं ठीक है वैसे तो कंप्लीट बॉडी होती है लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि हेड में हमारी बहुत ही सेंसेटिव पार्ट होते हैं हमारे बहुत ही सेंसेटिव ऑर्गन्स होते हैं उसी तरीके से हमारी जो एस है एस के अंदर भी हमारे दो सेक्शन होते हैं जो पहला सेक्शन होता है पहला सेक्शन होता है हमारा हेड पहला सेक्शन हमारा होता है हेड ठीक है और जो दूसरा सेक्शन होता है दूसरा सेक्शन जो हमारा होता है वो होता है बॉडी दूसरा सेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है बॉडी होता है तो ये दो सेक्शन हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं तो इन दोनों इम्पोर्टेंट सेक्शन में हमारी बॉडी और जो हमारा हेड है वो कैसे वर्क करता है वो इसी तरीके से वर्क करता है कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो सारे हमें हेड के अंदर राइट करने होते हैं हमारे हेड के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट कोड होता है वो सारा हेड के अंदर राइट किया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जितना भी आप उस वेब पेज का जितना भी कंटेंट है बॉडी से रिलेटेड वो सारा किस में किस में राइट किया जाता है बॉडी में राइट किया जाता है एस जो होता है एस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम अभी पढ़ेंगे तो एस के स्ट्रक्चर से पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना है कि कोई भी एस जो होगा उस एस को या उस एस वेब पेज के दो पार्ट्स होते हैं जो पहला पार्ट होता है वो आपका होता है हेड और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका होता है बॉडी ठीक है हेड के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सारे हेड के अंदर आते हैं और बॉडी के अंदर आपके जितने भी बॉडी वाले जो पार्ट्स होते हैं जो कंटेंट होता है आपका वेब पेज का वो सारा इसमें आता है जैसे इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई लोगो हो गया किसी कंपनी का टाइटल हो गया वो सारा इसमें आता है ठीक है सो माई डियर व्यूवर्स आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हेड और बॉडी क्या होती है किसी भी एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स में सो so, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस जाते हैं अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम कैसे राइट करते हैं ठीक है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टैग बताऊँगा कि एक्चुअल में टैग क्या होती है एच टी एम एल टैग क्या होती है देखिए एस टी एम एल टैग का मतलब होता है कि एस टी एम एल के अंदर आप जो भी राइट करते हो वो किस में राइट करते हो टैग में तो दो चीज़ होती है एक होता है ओपनिंग टैग 
एक क्या होता है ओपनिंग टैग सॉरी ओपनिंग टैग और दूसरा जो होता है वो आपका होता है क्लोजिंग सी एल ओ एस आई एन जी क्लोजिंग टैग ठीक है ये आपका क्लोजिंग टैग होता है तो माय डियर व्यूवर्स आपको कुछ डिफरेंस नजर आया एक बार ध्यान से देखिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए ये वाला जो डिफरेंस है ये इसमें डिफरेंस है कि मैंने इसमें एक फॉरवर्ड स्लेस लगाया इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजिंग टैग है और अगर मैंने फॉरवर्ड स्लेस नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग टैग है अब इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द स्टार्टिंग टैग एंड दिस इज द एंडिंग टैग एंड यू विल राइट द ऑल कंटेंट बिटवीन दिस टैग मतलब अगर आपको कुछ भी कंटेंट राइट करना है तो वो आपको इस टैग में राइट करना है तो ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होती है और ऐसी जो टैग होती है इन टैग्स को हम क्या कहते हैं सिंगुलर टेक एस आई एन जी सिंगुलर टेक या फिर इसको हम कई बार कंटेनर टेक भी कहते हैं कंटेनर टेक क्या कहते हैं कंटेनर टेक इनको हम कंटेनर टेक भी कहते हैं और दूसरे देखिए कि जिस टेक को हम क्लोज नहीं कर सकते सिर्फ ओपन टेक से ही काम चल जाएगा उसको हम क्या कहते हैं एम टैग कहते हैं क्या कहते हैं एम टैग जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ बी हम ये पढ़ेंगे बाद में लेकिन ये आपकी क्या है एक एम टेग है ये हम पढ़ेंगे बाद में सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक एम पी टी टैग ये आपकी क्या है एम पी टी टैग है तो ये हम पढ़ेंगे बाद में कि ये इसको एम पी टी टैग बस इतना याद रखो कि बस जिस टैग को हम सिर्फ ओपन कर सकते हैं क्लोज नहीं कर सकते उस टैग को हम एम पी टी टैग कहते हैं और जिस टैग को ओपन भी करना होगा क्लोजिंग भी करना होगा क्लोज भी करना होगा उस टैग को हम कंटेनर टैग या फिर सिंगुलर टैग कहते हैं ठीक है सो माई डियर व्यूवर्स आपको ये भी समझ में आ गया कि एस टी टैग क्या होती है अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं अब हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ द एस टी एम की देखिए एक सिंपल सी बात समझिए अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़नी है तो जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सीधी सी बात ये है कि हमें पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद में आपका मैन वर्ब आएगा फिर उसके बाद में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा तो ये मतलब ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है कि आपको इसी स्ट्रक्चर पे वॉक करना है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है एस का स्ट्रक्चर क्या होता है विदाउट स्ट्रक्चर आप कभी भी एस डॉक्यूमेंट को नहीं बना सकते आपको पर्टिकुलर एस की जो कोडिंग है आपको उसी तरीके से लिखनी होगी जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है सो so, चलो चलते हैं एक सिंपल सा एक पेज बना के देखते हैं हम शुरुआत करते हैं कैसे करते हैं उससे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है तो मैं शुरुआत करता हूँ कि एक्चुअल में एस टी एम एल का स्ट्रक्चर कहता कैसा होता है मैं न्यू पेज में स्टार्ट करता हूँ सो so, ध्यान से देखना इसको चाहे आप कैपिटल में लिखो या इस्मॉल में लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सबसे पहले आता है एस टी एम एल टेल और ये देखिए कि मैं इसको लिख भी कैसे रहूँ ये भी आपको ध्यान में रखना है कीप इन द माइंड प्लीज बिकॉज द फॉर्मेट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड मी आल्सो विदाउट द फॉर्मेट वी कॉन्ट वी अंडरस्टैंड द अकॉर्डिंग इन दिस सेक्शन ओके सॉरी सो दिस इज द फर्स्ट टैग इज द एस टी एम एल टैग ओके दिस इज द एस टी एम एल ओपनिंग टैग एंड दिस इज द एस टी एम एल क्लोजिंग टैग ओके राइट सो मैं इसको थोड़ा सा नियर बाई कर लेता हूँ समझ भी नहीं आ रहा होगा देखिए दिस इज द एस टी एम एल पार्ट दिस इज द कम्प्लीट एस टी एम एल पार्ट एंड इन दिस एस टी एम एल पार्ट इन दिस एस टी एम एल डॉक्यूमेंट दिस इज द हेड सेक्शन एंड दिस इज द बॉडी सेक्शन ओके सो आपके इंपोर्टेंट कोड जितने भी होते हैं हेड से रिलेटिव जितने भी इंपोर्टेंट कोड होते हैं वो सारे आपको यहाँ लिखने हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट द वन टेग इज टाइटल टेग विच टेग टाइटल टेग so this is the title tag and t i t l e title tag sorry title tag this is the title tag सबसे important tag जो है वो आपकी क्या है title tag तो यही आपका क्या होता है structure होता है I can say that this is the structure of structure of स्ट्रक्चर ऑफ एस टी एम एल ओके स्ट्रक्चर ऑफ एस टी एम एल तो यही आपका स्ट्रक्चर होता है एस टी एम एल का ठीक है तो स्ट्रक्चर ऑफ एस टी एम एल में हमने यही बताया है 
क्या बताया है कि योर एस्टिमल डॉक्यूमेंट ऑलवेज डिवाइड इन टू टू पार्ट द फन फर्स्ट पार्ट इज हेड पार्ट एंड अनदर पार्ट इज बॉडी पार्ट द इम्पोर्टेंट कॉड ऑफ द पार्ट इज ऑलवेज रिटर्न इन हेड सेक्शन एंड अदर कंटेंट ऑफ द एस्टिमल पेज इज रिटर्न इन बॉडी टेक ओके बॉडी पे बॉडी सेक्शन तो ये सारा एस्टिमल का स्ट्रक्चर है ठीक है तो आज के सेशन में हमने यही पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर बता देता हूँ वेब डेवलपिंग क्या होती है इंट्रोडक्शन ऑफ एस टी एम एल क्या होता है रिलेटिव आपकी जो वेब टेक्नोलॉजी है वो मैंने एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई है स्ट्रक्चर मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है और आपकी एस टी एम एल की टैग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको इसमें टैग वो हमने बता दिए कि ये आपकी टैग है कि अगर मैं यहाँ पर लिखा मैंने बी ये लिखा तो ये जो टैग होती है किसी भी टैक्स को बोल्ड करने के लिए यूज में लेते हैं दिस इज मोस्टली टैग इज यूज टू बोल्ड टैक्स इफ आई राइट इन दिस फॉर्मेट इट मीन्स द बोल्ड टैक्स इज ऑलवेज लुक लाइक दैट जस्ट यू कैन जस्ट ओके इस तरीके से दिखाई देगा तो ये आपके टैग हो गई यस दूसरा देखिए एलिमेंट 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 ठीक है एलिमेंट का मतलब क्या होता है तो ये जो आपका पूरा पार्ट है टैग है ओनली दिस इज योवर टैग एंड दिस इज टैग बट ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं एलिमेंट या समटाइम दिस इज नॉन एज द कंटेंट इसको हम क्या कहते हैं कंटेंट भी कहते हैं ओके नाउ नेक्स्ट देखिए एट्रीब्यूट 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 एंड एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट वैल्यू ध्यान से देख लीजिए ये कई बार कंपटीशन लेवल में कंफ्यूजन वाला सा क्वेश्चन होता है सॉरी ओके एट्रीब्यूट्स नेम एट्रीब्यूट्स नेम एंड एट्रीब्यूट्स वैल्यू तो देखिए मान लीजिए ये जो टैक्स है ये बोल्ड है क्या है बोल्ड है अगर मान लीजिए मुझे इसको सेंटर में अलाइन करना है किस में अलाइन करना है सेंटर में अलाइन करना है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है ए एल जी आई एन अलाइन और उसके बाद में राइट द सेंटर ओके सो अब देखिए ये जो पार्ट है ये ये आपका क्या है ये आपका क्या है एट्रीब्यूट्स क्या है ये एट्रीब्यूट्स नेम वट इज दिस एट्रीब्यूट्स नेम और ये जो है ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है आपका है एट्रीब्यूट्स वैल्यू ओके दोबारा देख लीजिए ये जो पार्ट है दिस पार्ट इट मीन्स दिस एंड दिस दिस एंड दिस इज दिस एंड दिस इज टेग ये आपके क्या है टेक ओके दिस इज टेक दिस इज एट्रीब्यूट दिस इज एट्रीब्यूट वैल्यू ओके एंड द कंप्लीट आर एलिमेंट एंड कंटेंट या समटाइम सी दैट कंटेंट ओके तो ये चीज होती है तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा है कि एस टी एम एल होती क्या है और एस टी एम एल का स्ट्रक्चर ये होता है अब एक चीज याद रखना मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद रखना होगा दिस स्ट्रक्चर इज द वेरी मोस्ट वेरी मोस्ट टू यू ओके यू ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको हमेशा बार बार राइट करना होगा गुड ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही और मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे जो माई एनिमोन चैनल है माई एनिमोन चैनल के जितने भी अब सोशल मीडियाज़ हैं उन सबको आपको क्या करना है सोशल मीडिया को लाइक करना है शेयर करना है कमेंट करना है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जो कंटेंट्स है दैट इज़ द वेरी मोस्ट एंड द वेरी हेल्पफुल टू अदर स्टूडेंट्स एंड माई डियर व्यूअर्स आई प्रोमिस टू यू दैट इफ यू विल टैक द एवरी टॉपिक दैट इज़ द पब्लिश बाई मी सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द एवरी कॉन्सेप्ट इन द एस टी एम एल एंड यू विल डेवलप योवर वेब पेजेस योवर वेबसाइट दैट आई प्रोमिस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि 
आप एक ना एक दिन अपनी खुद की जो वेबसाइट है वो आपको बना 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 सकते हो ठीक है देखिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है बेसिक सीखना जरूरी होता है जब तक हमें अपना बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते तो आज के सेशन में मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एम था एस क्या होती है एस टी एम पे लिखा जाएगा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे एक वेब पेज बनाना है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस टी एम एल एंड हाउ कैन स्टार्ट विथ द नॉट पैड कि जो एस टी एम एल उसको नॉट पैड के साथ में कैसे स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एस टी एम एल जो होती है एस टी एम एल में दो सेक्शन होते हैं हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन और उसके बाद में जो बॉडी और हेड सेक्शन होते हैं वो सारे किस में लिखे होते हैं एक एस टी एम एल कंटेनर में लिखे होते हैं और आज हम एस टी एम एल का जो कोडिंग है वो नॉट पैड के साथ में कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे उसको आउटपुट देखते हैं वेब ब्राउजर के अंदर वो हम स्टडी करेंगे तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उन पर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको इस स्टडी चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सो लेट्स मूव अवर स्टडी टॉपिक तो चलो चलते हैं गेटिंग स्टार्ट एस टी एम एल विथ नोट पैड तो देखिए जब भी हम नोट पैड में वर्क कर रहे हैं सॉरी एस टी एम एल में वर्क करते हैं एस टी एम एल के कोडिंग करते हैं तो उस पर हमें बेसिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो दो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं वो पहला है आपका कोई ना कोई आपके पास में एक टैक्स एडिटर होना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन होता है जिससे सबसे पहले इनबिल्ट जो एप्लीकेशन आता है वो आपका नोट पैड है ठीक है उसके बाद में हमें उसके बाद में हमें एक अदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपका क्या होगा वेब ब्राउजर होगा क्योंकि विदाउट द वेब ब्राउजर वी कॉन्ट वी सी द आउटपुट ऑफ एस टी एम एल डॉक्यूमेंट तो एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का आउटपुट देखने के लिए हमें वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट हमें ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि वेब ब्राउजर पे ही आप एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो तो इस तरीके से हम आज इस टॉपिक पर स्टडी करेंगे चलो ठीक है मैं शुरुआत करता हूँ आज के जो कोडिंग है वो आपको एकदम लाइव दिखाने जा रहा हूँ तो कैसे हम करेंगे वो कोडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं आई थिंक ऑलरेडी एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है आपके स्टडी चैनल के लिए तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते रहेंगे जो भी वर्किंग है वो सारी हम यहाँ पर करते रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं नोट के साथ में सो फर्स्टली ओपन यूर नोट पैड द run command and you can type the notepad so you can open your notepad application this is your first tax editor application that is then built your computer system तो last time हमने जब start किया था तो उसमें मैंने आपको इसका कुछ बताया था कि हमें किस तरीके से इसको work कर इसमें किस तरीके से हम एस टी एम एल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम राइट करते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही हम वर्क करेंगे क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर दैट नॉट बी पॉसिबल टू डिज़ाइन ए एस टी एम एल डॉक्यूमेंट तो चलो शुरुआत करते हैं हम कैसे लिखते हैं और कहाँ से लिखते हैं सो लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट द फर्स्ट स्टार्टिंग टैग इज द एस टी एम एल कंटेनर ओके सो दिस क्लोज दिस टैग दिस इज योवर ओपनिंग टैग एंड दिस इज योवर क्लोजिंग टैग द अनोदर नेक्स्ट टैग इज योवर हैड टैग सो दिस इज योवर ओपनिंग हैड टैग and this is your closing head tag okay and the third is third is your body tag body tag okay this is your opening and tag and this is your closing tag okay so this is your closing tag and ye aapka structure ban gaya so ye aapka structure ban gaya अब इस स्ट्रक्चर को क्या करना है आपको सेव करना है तो देखिए सेव कैसे करना है ध्यान से देखना अगर सेव करने में कुछ प्रॉब्लम हुई इट मीन्स आपका एस टी डॉक्यूमेंट्स वर्क नहीं करेगा नोटपेड में फाइल ओपन किया स्ट्रक्चर लिखा इसी में हम कोडिंग करेंगे पहले एक बार स्ट्रक्चर को देख के इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है सो so, देखते हैं फाइल को सेव पे करेंगे क्लिक ऑन सेव जैसे मैं इसको सेव पे क्लिक कर रहा हूँ ये मुझे फोल्डर पूछ रहा है लोकेशन पूछ रहा है सो सेलेक्ट योर लोकेशन so there is the my location is on the desktop the topic tutorial for font tutorial folder and write the name of the file my first first web page i think this is the very long 
so we can type only welcome page okay welcome page and write use the dot html because this is your html file ye baat aap yaad rakhna ki yahan pe aapko us file name ke sath mein aapko dot html lagana bahut zaruri hai ya to dot html lagana hai ya dot htm lagana hai hypertext markup language ya hypertext markup ye aapko lagana hi hoga to aap jaise hi lagaoge isko save karna hai मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया फोल्डर में देखिए नाम आ गया अपनी फाइल का तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है अब आपको इस फाइल को क्लोज नहीं करना है लिसन टू मी केयरफुली आपको इस फाइल को क्लोज नहीं करना है क्योंकि हम यहीं पे एडिटिंग करने वाले हैं हम यहीं पे कोड लिखेंगे और जो इसका आउटपुट है वो हम देखेंगे क्योंकि देखिए ये एस्टेमल की फाइल बन गई है लेकिन हमें तो आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है हमें तो कुछ इसमें कुछ पता ही नहीं चला तो ये चीज़ देखने के लिए आपको क्या करना है इस फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन करना है क्योंकि वेब ब्राउजर में इसका आउटपुट दिखाई देगा सो राइट क्लिक ऑन द वेब ब्राउजर राइट क्लिक ऑन द दिस फाइल डॉट वेलकम डॉट एच डी एम एल एंड आफ्टर दैन ओपन विद योर पर्टिकुलर ब्राउजर मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे ब्राउजर हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर एक ब्राउजर में ओपन कर लीजिए और यदि आपको एडिटिंग करनी है ध्यान से सुनना यदि आपको इसके कोड में एडिटिंग करनी है तब आपको नोट में ओपन करना है तो अभी मैं इसको ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ मैंने इसको जैसे ही ब्राउजर में ओपन किया तो ब्राउजर में ओपन करने में ये देखिए यहाँ पे ये यूआरएल है और इस यूआरएल के बाद में ये यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इट मीन्स हमारा वेब पेज जरूर बन गया है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है ये यह यहाँ पे वेलकम पेज टू आ रहा है इट मीन्स उस फाइल का नेम आ रहा है और यहाँ पे एक आइकन सा आ रहा है और यहाँ पे उस फाइल का यूजर नेम लोकेशन आ रहा है तो ये अभी तक हमारा पेज बन चुका है लेकिन पर्टिकुलरली हमने ये देखा है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो पर्टिकुलरली वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज में होता है इट मीन्स अब आपको हमें उसमें कोडिंग करनी है तो ठीक है देखिए अब देखिए मैंने एक टेक बताई थी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक बताई थी हेड के अंदर अगर आपको याद हो तो बताइए कौन सी टेक थी टाइटल टेक ठीक है टाइटल टेक एक कंटेनर टेक है इसलिए इसको क्लोज करना भी जरूरी होता है अब देखिए अब मजा आएगा दैट माई प्रोमिस टू यू अब आपको मजा आएगा माई वेब पेज ओके अब रियली मैं आपसे बोल रहा हूँ माई वेब पेज आपको हंड्रेड परसेंट मजा आएगा अब मैंने इसको सेव कर दिया अब सेव करने के बाद में अब इसका आउटपुट देखना है तो आउटपुट मुझे कहाँ देखना होगा वेब ब्राउजर में सो so, चलो चलते हैं वेब ब्राउजर आप इसको लोड कीजिए देखो क्या हुआ पहले यहाँ पे कुछ नाम अलग था अब मेरा नेम आ गया टाइटल जो मैंने वहाँ पे रखा तो टाइटल का मतलब आपको याद रखना है कि अगर आपको यहाँ पे एक बार फिर दिखा देता हूँ ध्यान से देखना मान लीजिए अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ वंस अगेन लोड दिस फाइल इट मीन्स यहाँ पर कोई टाइटल नहीं है वेलकम पेज भी इसी फाइल के नेम से वो लोड हो रही है लेकिन यदि मैं इसको यहाँ इसको यहाँ पे अगेन मैं सेव करता हूँ और सेव करके रीलोड करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे ये टाइटल नेम चेंज हो गया वेब पेज ये टाइटल होता है पहली चीज टाइटल क्या होता है ये होता है ठीक है वो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इसको इसमें लिखा है ऐसे आपको यहाँ वाली ये इमेज चेंज करना है ये हम एडवांस में सीखेंगे ये इमेज चेंज करना है लिंकिंग करना है जितने भी इंपॉर्टेंट कोड होते हैं वो सारे किस पार्ट में लिखे जाते हैं हेड पार्ट में लिखे जाते हैं तो टाइटल जो होता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट्स का तो क्योंकि आपको पता है विदाउट टाइटल तो हम कुछ जान नहीं पाएंगे तो वो चीज़ इसमें रखते हैं ठीक है अब एक सिंपल सा बेसिक वेब पेज बनाते हैं और उस वेब पेज में सबसे पहले जो होती है मैं कुछ सिंपल टेक बता रहा हूँ आपको सिर्फ आपको नाम याद रखना है फिर दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे उन पर सबसे पहली जो टेग है वो मैंने पी टेग लिख दी ठीक है मैंने लिखा पी चलो मैं दूसरी टेग लिख देता हूँ सबसे पहले मैंने बी टेग लिख दी क्योंकि ये हमने डिस्कस करनी है हेलो हेलो आई एम ए आई हेलो माई नेम माई नेम इज विकास माई नेम इज विकास ओके तो ये आपकी ओपनिंग टेक हो गई और इसको हमने क्लोज कर दिया अब देखिए इसको मैंने सेव किया सेव करने के बाद में मैंने इसको रिलोड किया तो मैं जैसे इसको रिलोड कर रहा हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है हेलो माय नेम इज विकास अब ये किस में आ रहा है बोल्ड में आ रहा है इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक टैग और यूज़ करता हूँ और उस टैग में 
मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर ओके और सेंटर में इसको मैंने एस एन टी और सेंटर क्लोज कर दिया ठीक है और सेंटर में मैंने लिखा हाउ आर यू ये मैंने लिख दिया तो मैं ये जैसे ही लिखूंगा इसको रिलोड करूंगा तो देखो ये जो मेरा टेक्स्ट है वो कहाँ पे आ गया सेंटर में आ गया तो दैट इज द इमेज इन जी आर आई आई एम राइटिंग द सम कोड इन टैक्स जस्ट लाइक अ टैक्स इन दिस पेज इन दिस एस टी एम ओल डॉक्यूमेंट्स एंड आई वेन आई रिलोड दिस वेब पेज एंड द टैक्स ऑटोमेटिकली चेंज इट मीन्स जो आपका आउटपुट यहाँ पे है वही दिखाई दे रहा है और आपको आपने ये सोचा कि सर ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही ये इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये टैग्स हैं मैंने बताया था ये क्या है एस टी एम एल टैग है और एस टी एम एल के अंदर आप ऐसे में अगर कुछ भी लिखते हो तो वो उसको टैग मानता है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है कि उस टैग का मेन फंक्शन क्या होता है तो ये हमने एक सिंपल वेब पेज बनाया है ऐसे ही आपको जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम एस टी एम एल के टैग की बात करेंगे और भी जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल देखना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू 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 आर क्रेट यू आर क्रेट ओके आप बहुत अच्छे हो क्योंकि पढ़ोगे तो अच्छे तो हो इसलिए ये राइट करके और देखते हैं इसमें क्या होता है तो यू इज ए अंडरलाइनिंग टैग तो इसमें देखिए रिलोड करते हैं क्या होता है देखो यहाँ पे आ गए यू आर क्रेट मतलब एक अंडरलाइन टैग आ रही है ये अंडरलाइन टैग है तो इसी तरीके से हम पर्टिकुलरली हम टैक्स जो होते हैं वो टैक्स एस के अंदर राइट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है वो होता है तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द एवरीथिंग हाउ कैन स्टार्ट द एस टी विद द नोट पैड बट मैं आपको इस इस नोट पैड में वर्क नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यार नोट पैड जो होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है आई हैव द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टू डेवलप ए वेबसाइट या डेवलप द एस टी एम एल वेब पेजेस वेब पेज को डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर है मैं उसमें डेवलप करता हूँ तो आपके पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आप चाहो तो इसके लिए आपको मैं सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर देता हूँ सब लाइम सब लाइम टैक्स एडिटर यूज़ कर लीजिए नोट पैड फाइव यूज़ कर लीजिए सॉरी नोट पैड प्लस यूज़ कर लीजिए नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर लीजिए तो ऐसे बहुत सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर सकते हो सब लाइम टैक्स के नाम से भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है तो ये जो सॉफ्टवेयर है इन सॉफ्टवेयर को आप यूज करके पर्टिकुलरली आप इसमें वर्क कर सकते हो ठीक है तो ये माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको जितना बताया आई होप आपको वो समझ में आया होगा और प्लीज आपका जो भी डाउट है अगर कुछ समझ भी नहीं आया है तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है हम कोशिश करेंगे आपके जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर हो तो देखिए मेरा इस वीडियो में सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट यही था कि आपको एस की टेग और एस के स्ट्रक्चर और साथ में हम मैंने कहाँ पे क्या राइट किया और कहाँ पे वो मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर सीखी है अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनको भी आपको क्या करना है लाइक करना है कमेंट करना है और शेयर करना है क्योंकि ये चीज़ें आप तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन लोगों तक भी ये जानी चाहिए सो दैट्स एन एफ टू टूडेज लेसन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एवरी थिंग इन दिस टॉपिक दैट इज द गे वन बाई मे एंड इफ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द डाउट्स प्लीज डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके थैंक यू सो मच हैव ए नाइस टाइप